lá na ponta direita, né? na ponta direita, o nosso desembargador Fábio Dutra. E aqui na ponte esquerda, o empresário Rogério Rossetti, que já esteve conosco recentemente lá no nosso programa de rádio, na Rádio Fluminense, aonde a gente está de segunda a sexta, todos os dias, de 8 às 10 da manhã. Por isso que nós vamos já aqui também, né? Claro, né? Tem que divulgar lá o negócio, como é que eu não vou divulgar? Tem que divulgar, né? E daqui a pouquinho nós vamos receber aí Paulo Tebet, o convidado, daqui a pouco a gente vai falar dos convidados que a gente está trazendo aí, e muita gente importante. E o nosso desembargador, né, Fábio Lutra, sempre que a gente convida, quando ele tem tempo, ele está sempre à nossa disposição para bater um papo aí com nossos ouvintes na rádio e aqui, hoje pela primeira vez, no nosso programa de televisão. Meu querido Fábio Lutra, que bom revê-lo e tê-lo conosco aqui no programa de Da sua audiência e também o do Sérgio pela iniciativa, né, programa Sérgio Faltar na Televisão prestando serviço, chegando na sua casa, é, denunciando as irregularidades que porventura estejam acontecendo. É que não se lembra, o Manu pediu lá, não vou cantar, não canto nada, né? vou deixar para ver daqui a pouco aqui, né, esquerda, e tantas músicas famosas, né, que esse Brasil inteiro aí canta, ah, tudo aí do meu parceiro aí, uma parceria aí, né, ele e o parceiro dos parceiros que ele ajudou a fazer da música popular brasileira, a música que mexe com cada um de você que está curtindo o som. É bonito e triste, está maravilhoso, meu amigo. Eu nunca vi. Não é isso? E a vida é um Vai se entregar com material. Então, as pessoas têm que criar, têm que pensar. Não é da Câmara de Direito Logista, uma entidade seríssima. Eu tenho orgulho de ser diretor. Meu presidente Fabiano Gonçalves vai dizer uma coisa: é a coisa de outro mundo, a energia que aquele rapaz tem. Um jovem empreendedor. Olha, eu fico impressionado. E a humildade dele também. Ele falou, eu não estou aqui para falar não, qualquer coisa que você quiser bater, também pode bater, porque ele é muito maneiro. E a gente vai falar muito hoje aqui, né? mas eu queria saber do meu querido amigo, desembargador Fábio Dutra, é, a gente está aguardando aí, desembargador, a gente que leu aí na imprensa na época, até um próprio programa nosso lá de televisão, de rádio, a gente comentou muito em relação àqueles lá de Brasília que foram condenados, mas até agora ninguém foi para a cadeia. O que está faltando, desembargador? Para que estarem para a cadeia se já foram condenados? Não, não é suposto, não. O cara está de condenado, não, para que não é suposto. Suposto é o cacete. Já foi condenado. Tudo rato da barriga branca, meu irmão. Só está apontando ir para o Chile, bro. Não sei por que não foi ainda. Por que não foi ainda esse papo? O que está apontando? Eu não sei se a lei. A lei dá uma brechinha, né, para eles recorrerem e tal. Eles vão recorrer. Quem condenaram eles? As pessoas que condenaram. Essa indagação e essa perplexidade também está atingindo a nós do Poder Judiciário. Né? Então, nós vemos que é, agora nós temos um ministro que vai tomar posse no dia 26, né, o, o Luiz Barroso, e é mais um que vai votar, provavelmente, numa questão que está sendo suscitada a respeito dos chamados embargos infringentes, que uma parte dos ministros do Supremo entendem que não se aplica a esse caso, que é uma hipótese diferente, apesar de ser um processo que já teve o seu início no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos esperando, e a nossa perplexidade como de toda a nação brasileira, inclusive de, por vermos é, os condenados, inclusive, exercendo a sua atividade, alguns deputados, né, é realmente algo que nós não esperávamos nunca que fosse acontecer nesse país. Realmente, nós esperamos cumprimento da pena, se ela for efetivamente confirmada e se for condenatória, mas para isso vai depender de os ministros dizerem que não há possibilidade de outro recurso chamado embargos infringentes. E muitos que estão lá foram nomeados por eles, né? pelo presidente Lula, atualmente aí é presidente Dilma, e enquanto isso, você entra num supermercado ali, roupa, um quilo de feijão, tu vai em cana, vai preso e vai condenado. Claro, roubou, tem que pagar pelo crime que cometeu. Não estou aqui justificando que o cara que roubou um quilinho de arroz, ele é santo. É santo e o cacete, vai trabalhar. Como o Rogério falou aqui, acorda cedo, ó. acorda cedo e vai para a luta, meu irmão. Tá certo? Agora, o povo brasileiro continua aguardando. Cadê? Os caras vão de cana? Não sei o que vamos aguardar. E com isso eles vão ganhando tempo. Vão ganhando tempo, vão ganhando tempo. E daqui a pouco vai acabar terminando em pizza. Aí vai ser uma vergonha. Eu botava esses caras tudo dentro do navio. 
Quand tu as bien bien ma vie, il s'en va tout le monde pour ma vie. Hein? Pour ma vie, il n'y a pas de Parce que le père, il s'en va pour une fraise. Tu as un pain, il faut me laver, tu es gostoso, tu es barre. Bon viajar, bon bon, bon bon tomar. Chegar lá, jogar todo mundo no alto mar e embora. Lá, ele vai para tomar barulho e morrer esses caras. E pelo de morte, como você é para pôr, não sou mesmo. Pelo de morte, seu pai morrer duro aqui no nosso país. A realidade é essa. Agora, eu sou a favor, sim, de juntar todos esses e botar dentro de um navio e joga fora. Bota dentro do alto mar e larga o trabalho e engolir eles todos. E eles estavam mandando a comunicação que quer. Né? Bom, e aí fica difícil, né, meu irmão? Fica difícil, fica difícil. Fica muito difícil. E como o desembargador falou, até eles também estão aguardando uma resposta. Né, Porque até agora ninguém sabe nada. É, com certeza essa perplexidade que a sociedade tem, nós fazemos parte dessa sociedade, também nos atinge. E, e eu pessoalmente gostaria de ver isso realmente definido. E também devo dizer que lá no fundinho ainda tem uma dúvida se alguém vai falar na cadeira.